Несколько минут назад телевизионный канал «Россия» сообщил о горькой утрате в мире российского шоу-бизнеса и культуры. Стало известно, что этот мир покинул известнейший российский музыкант, певец, композитор и музыкальный продюсер. Несчастье произошло прямо на свадьбе российского маэстра в городе Москва в ресторане номер 13. Присутствующие на свадьбе гости, музыканты Сергей Жуков, Анжелика Варум, Игорь Крутой уже назвали эту трагедию главным скандалом шоу-бизнеса текущего года. Стало известно, что еще полгода назад 50-летний музыкант без памяти влюбился в молодую 20-летнюю студентку московского вуза. Девушка с юмором отнеслась к любви великого маэстра, но спустя время попыталась себе внушить, что она его тоже любит. Однако сегодня на свадьбе произошло неожиданное. Девушка перед регистрацией брака заявила, что не выйдет замуж без своего самого главного амулета. Оказалось, что у студентки дома уже 10 лет живет попугай, которого она просто обожает и не представляет без него своей жизни. Маэстро с юмором отнесся к прихотям своей девушкой, и они вместе поехали домой за попугаем. Уже в квартире у девушки маэстро еще раз признался ей в любви и вручил шикарное золотое кольцо за 72 миллиона рублей. Однако дальше произошло вовсе неожиданное. Попугай в мгновение ока подлетел к влюбленным, схватил кольцо и проглотил его. Попугай-самец породы гигантский ара размером в полтора метра был настроен очень серьезно и не собирался отдавать замуж свою хозяйку. Примечание попугай породы гигантский ара. Его размер может достигать двух метров. Размах крыльев полтора метра. В гневе такие попугаи бывают очень опасны. Девушка вскрикнула от испуга, а попугай пошел в атаку на великого российского певца. К сожалению, российский композитор и любимец публики получил травмы, несовместимые с жизнью. В результате несчастного случая ушел из жизни величайший российский, израильский, украинский и белорусский певец, музыкант, заслуженный артист России, эстрадный и оперный исполнитель, 54-летний Евгений Шаповалов. В 90-е годы Евгений Шаповалов был музыкальным продюсером группы «Любе», «Руки вверх» и «Тату». С концертами и выступлениями он объездил по всему миру более 70 стран. Евгений Шаповалов написал более 300 песен и выпустил 50 музыкальных альбомов.